。我刚刚从菜场里向出来啊，买了两只菜，一个是菌菇，一个是蘑菇，还问老板娘要了一小把葱。要葱啊，是我常年以来的习惯，丈母娘买菜从来不要葱的，所以我叮嘱丈母娘买菜一定要问他们要一把小葱。我现在去月月剪发的理发店看一看啊，他是要剪个超短发。剪的怎么样了？我过去啊，拍一下他。哎呀呀呀呀！怎么剪的那么快？剪好了、啊？我看看，我还想去店里面拍一下你剪头发这个过程啦。哎呦，这个是樱桃小丸子的发型又重现江湖了了。还满意吗？我记得那个时候是去年的八月份吧？啊？七月份。哈哈哈我记得很清楚啊。<笑>还可以再短点，照你的吩咐吗？不能再短了再。我觉得还可以再短点。短了就扎不起来了。你现在还能扎起来一点啊？哦哟，好，走路当心。你刚去哪里呢？没看见吗？买菜去了。买了两个蘑菇了。这个是蘑菇，这个是菌菇，这两个可以炒一个菜。菌菇炒蘑菇啊？对啊。这没吃过。你们家里从来没吃过啊？以前。我们苏州人没有这个吃法的，<笑>还分哪里人了？这两个可以炒一个。到家喽，从车库的门进去，可以少走个六七十米的弯路。这个菜啊，等会拿给丈母娘，让她洗一下。我等我烧。嘿嘿，月月，你看看，你这个直播间打造的可以吧？这个椅子也装好了，桌子也装好了，货架也摆好了。喏，这个冰柜啊。我花大价钱买的嘞，买了以后啊，先给这个门敞开，先给它散散里面的味道。电源线还没插了，别人说啊，这个冰柜最起码静置个三小时以后再插这个电源线。你以后啊，就坐在这个位置，播，可以啊。哎呀，干嘛？不打算直播了，我感觉我也说不好，我害羞，明天我不播了。啊，你过来，慢慢来，慢慢磨练一下嘛。我反正现在目前不想直播了。你那个时候不是说你天天做梦要带货了，干嘛了，介绍什么东西？现在怎么又不想播了啦？经过我这几天的深思熟虑之后，我打算放弃了。我不播了，跟你说一下。哎，这个人真是奇怪了。前面不是说不播嘛，不直播带货嘛？你坐在这个货架前面检查这个品干嘛啦？没看到我吃了那东西吃的吗？肚子饿了，先吃一点。别人好多人啊，关心的都没错，说这把椅子啊，我买的有点小了，而且啊，下面是有滚轮的，不适合月月坐。所以说啊，你还是快点起来吧。这个椅子你万一一滑，有点危险。我就暂时坐一下，我会注意的。谢谢大家的关心。教你当心点，像推个轮椅一样的，<笑>滑到这里来干嘛啦？我来感受一下。找一找做女主播的感觉是不是啊？对。那你现在这个感觉找到了不啦？嗯，反正我现在是不打算带货。现在我重中之重的事，就是先把宝宝生下来。然后接下来就是我坐月子的事情，这两个事情我觉得比较重要。直播带货的话，我就先把它往后放一放吧。哎呦，你感觉像个女老板一样的啊！那个时候前几天跟我说，天天早上起来跟我说，我又做梦了，梦见我又在带什么货了，介绍什么品了。哎呦，想着快点车库弄好，对吧？桌子嘛，椅子买好，现在嘛又要以宝宝为重了。确实就是有这个想法的，嗯，但是我后来想了一下，不行，还是要以宝宝和我为重。先把宝宝带带好。当然了。把你月子做做好。对啊，等这两个事情都完成了，我月子也做完了，那我才有精力来直播带货呀。<笑>哎呀，那怎么办？你这个变化那么快，真的是愁死我了。你看看这个货架上那么多东西，都是为你做准备的，让你这个账号在我家这个车库带货的。好了，现在怎么弄？你像这个东西啊，都是很好的，爆炸盐
我们自己都用过的，就是用了这个以后啊，少放一点点洗衣液就可以了。用八十度的热水给它完全冲泡开来，这个爆炸盐就是洗那种白颜色的衣服，特别是白色的、特别脏的、特别发黑的，效果特别好。所以说都没用了，放在这里。这两个是一家的，这个我们自己是没用，我是想让你啊直接直播的时候带的。为什么那么放心呢？因为这个是少有的蓝标旗舰店。要比那些黑标旗舰店还要好，这个是蓝标的，这个是除下水道异味的，效果特别好。这个是可以擦地砖、墙砖、水龙头、浴缸的，特别好。就是这个，好像是什么国家进口的，我忘记哪个国家，都是为你准备的。造型特别好看，木头把手的，八角不粘锅，我们也没用，但是啊，评价分很高，销量不错。还有这一箱的，真的是好东西。像这个啊，我们自己也没用，就是像这种特别销量特别好的爆款啊，其实我们自己不是的话也完全 OK 的。不是像这些吃的东西，我们要看看口感怎么样，哪一些的口味更加的好。像这个呢，我们自己也是用过的，对吧？爆炸盐。但是像这种属于蓝标的，那就别人完全是没什么问题的。那包括这个也是的。这个是里面放调料的，放油啊，放酱油啊，就是这样一倒倒出来的时候呢，这个盖子啊好像是自动可以打开的，而且它这个口啊是不会滴一滴出来的，特别的好，都是我晚上不睡觉的时候为你一样一样精心挑选出来的，都是为你做准备的。好嘞，我全都白忙活。嗯，那就都放在你的橱窗里面，让大家都来你的橱窗里面看。那这个冰柜怎么办？冰柜又白买了了。嗯，这冰柜这么大，我还特地选了个大的，我想一步到位的。哎，好嘞，暂时估计也用不着了。那用不着，擦总该擦擦干净。已经静置了四个小时了，等会儿我擦干净以后，给它电源先插上去。这个水搞得太干了，妈妈每次都这样，抹布拧了那么干，怎么擦？我去试一试。妈妈又在拆快递了，是呀，又寄了一个小快递。这个那么小的什么东西啊？应该不是我们自己的东西吧？拆开来看看。这个哦，又是我给月月选的呀。看呀。我已经看到了，遥遥控床头灯。遥控床头灯。这个东西蛮好的。有遥控的，可以控制床头灯的亮度，什么都可以控制的。问题是，他现在不准备在车库直播带货了，我东西都白弄了，我都白忙活啊！我每天凌晨一两点睡觉，都在挑东西给他，他说变就变，说现在要以小宝宝为主，要以坐月子为主，他现在不直播了，我这个冰柜也白买了。还有妈妈，我跟你说啊，以后这个抹布啊。擦灰或者擦干嘛，不要拧得特别特别干，稍微有一点点湿才能吸得掉灰。你拧得太干的话，这个是电线，这个就是遥控器，很漂亮的，漂亮吧？漂亮，好像有点小了，但是做的还是挺漂亮的。它这里啊，就是隔墙三十米之内都可以开这个灯的，哎，以后有小宝宝啊，特别的方便，或者说我们粉丝都是阿姨叔叔嘛，有时候。开关不方便的话，这个东西拿在手上，你包括在卫生间的话，也可以遥控开的，蛮好的。以后就让他介绍介绍嘛。他现在不弄了，那我接下来坐月子怎么办嘛？好了，不要找借口，该我干的活我还是要干的啊。给他。够得着吗？嗯，手短脚短，<笑>勉强够得着。<笑>还行。爸爸回来了，我不敢说话。就给大家看一下吧，我在烧的铁锅里这个菌菇炖蘑菇，还有半成品小龙虾，等会再炒一个菠菜，看我难不难？看看月月和丈母娘在桌子旁边看手机，放大一下，看看爸爸在看电视，他们啊是真的舒服哦。